வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு கெட் கோயிங் வித் ரேணு இன்றைக்கும் நான் உங்கள் கூட ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு பையன் ஒரு சின்ன பையன் அவன் வீட்டில் வீட்டுக்கிட்டே இருந்த ஒரு ஜன்னல் ஓரமாக உட்காந்துருந்தான் அந்த ஜன்னல் ஓரத்தில் ஒரு கக்கூன் இருந்துச்சு அதாவது ஒரு அழகான பட்டாம்பூச்சி உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பூ ஒரு புழு வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கட்டிகிட்ருக்கிற ஒரு ஒரு சின்ன கூடு தான் கக்கூன் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கக்கூனில் கொஞ்ச நாள் அந்த புழு இருந்தால் தான் அது அழகான பட்டாம்பூச்சியாக வெளியில் வர முடியும் அதுதான் அந்த அந்த பட்டாம்பூச்சி வரத்துக்கான லைஃப் ஸ்டேஜஸ் அப்படி அந்த கக்கூன் இருந்துச்சு அந்த அந்த விண்டோ கிட்டே அதை அந்த பையன் ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டே இருந்தான் ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்டே இருந்தான் அந்த கக்கூனை அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு நாள் திடீர்னு அந்த கக்கூனில் அந்த பட்டாம்பூச்சி வந்து அது வெளியில் வரத்துக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டு அந்த கக்கூனை உடச்சிட்டு இருந்துச்சு இது அந்த அந்த பையன் பல மணி நேரமாக பார்த்துட்டே இருந்தான் அப்புறம் திடீர்னு அந்த பட்டாம்பூச்சி ஒரு உத ஒரு ஒரு பாட்டை உடச்சதுக்கு அப்புறம் எந்த விதமான மூமெண்ட்டும் இல்லாமல் அப்படியே இருந்துச்சு இதை பார்த்து அந்த பையனுக்கு ஒரே ஷாக் என்னடா ஆச்சு பட்டாம்பூச்சி ரொம்ப கஷ்டப்படுது போலேயே வெளியில் வர முடியல போலேயே அந்த கூட விட்டு அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அந்த பையன் என்ன பண்ணா அப்படின்னா ஒரு பேர் ஆஃப் சிசர்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த கூடை அப்படியே உடச்ச எடுத்துட்டான் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அந்த பட்டாம்பூச்சி அப்படியே வெளில வந்துச்சு எப்படி வெளில வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உடம்புல சின்ன வீக்காக இருந்துச்சு மிச்சப்படி சின் அதோடைய விங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு மிச்சப்படி அது ஹெல்தியாக இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு அந்த பையனுக்கு தான் அந்த பட்டாம்பூச்சியை காப்பாற்றிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த சந்தோஷம் ரொம்பவே இருந்துச்சு பரவாயில்ல நம்மளால் அந்த பட்டாம்பூச்சியை காப்பாற்ற முடிஞ்சுது அப்படின்னு அன்னைக்கு அவன் நினச்சான் ஆனால் கொஞ்ச நாள் போக போக அந்த பட்டாம்பூச்சி வளரவே இல்லை அதோட பாடி அது வெளில வந்தப்ப இருந்த மாதிரி வீங்கியதாக இருந்துச்சு அதே போல் அதோட சிறகுகளும் ரொம்ப சின்னதாகவே இருந்துச்சு அதனால் கரெக்டாக பறக்க முடியல சரியாக பறக்க முடியல வாழ்க்கையோட க அதோட வாழ்க்கையோட கடைசி வரையும் அது தத்தி தத்தியே தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அதோட வாழ்க்கையை அது முழுமையாக வாழ முடியலை இதை பார்த்து அந்த பையனுக்கு ரொம்பவே வேதனையாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த பையன் அதுக்கு உதவி செய்கிறப்ப அதுக்கு அந்த பையனுக்கு தெரியாது தான் அந்த பட்டாம்பூச்சிக்கு உபத்தரவு செய்கிறோம் அப்படின்னு அந்த பட்டாம்பூச்சிக்கும் இந்த பையன்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச உதவினால் முழு பலன் கிடைக்கவே இல்லை அது வாழ்க்கையோட கடைசி வரையும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தத்தி தத்தியே தான் வாழ்ந்துச்சு அதோட வாழ்க்கையோட க பர்பஸே ரொம்ப அழகாக பறந்து விரியறது தான் பறந்து சிறகடைச்சி பறக்கிறது தான் பட் அந்த பர்பஸே அந்த அந்த பட்டாம்பூச்சிக்கு கிடைக்கல அதோட வாழ்க்கையில் இந்த சின்ன ஸ்டோரி ட்ரூ பேஸ்ட் இந்த ட்ரூ ஸ்டோரியிலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தாலுமே அதை நாமளே எதிர்கொள்ளணும் ஆக்சுவலாக ஏன் அந்த பட்டாம்பூச்சி அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டாம்பூச்சி அந்த புழுவாக இருந்து மாறுறது பார்த்தீங்களா பட்டாம்பூச்சி அப்போ அது கூடுக்குள்ளேருந்து தானே தான் உடச்சி உடச்சி வெளியில் வரணும் அப்படி எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அதுவே தான் உடச்சி உடச்சி வெளில வரணும் அப்படி வெளியில் வந்தால் தான் அதோட பாடியில் இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இம்ப்ரூவைஸ் ஆகி அதுக்கு அதோட பாடி நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகி அதோட விங்ஸ் எல்லாம் பெருசாக வளர்றதுக்கான சக்தியை வ அடைஞ்சிருக்கும் அப்போனா தான் அது வெளியில் வந்து நல்லா சுதந்திரமாக பறக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு அந்த பையன் டைம் கொடுக்கவே இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுறேங்கிற பேரில் அந்த அந்த கொ கக்கூனை உடச்சிட்டான் வேமாவே உடச்சதுனால அந்த பட்டாம்பூச்சி சரியாக வளரல இதுதான் அந்த பட்டாம்பூச்சி இதனால தான் அந்த பட்டாம்பூச்சியால் சரியாக பறக்க முடியாமல் போயிடுச்சு இதுலேருந்து நம்ம என்ன மாரல் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் அது நாமளே தான் சரி செஞ்சுக்கணுமே தவிர்த்து யார்கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் செஞ்சாலுமே அது மூலமாக நம்ம ஒரு பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைச்சாலுமே அது பெர்மனண்ட் சொல்யூஷனாக இருக்காது அதனால் முழு பலனை நம்ம அடைய முடியாது நாமளே உழைச்சி ஒரு விஷயத்தை வாங்கினா தான் அதோட முழு பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ தான் நமக்கும் நிம்மதியும் இருக்கும் சந்தோஷமும் இருக்கும் எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் நாமளே அனுபவிச்சு அதுலேருந்து நாமளே வெளியில் வரத்துக்கு ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற மாறல் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் உங்களுக்கு டெய்லி கேட்கணும் அப்படின்னா கைண்ட்லி கெட் கோயிங் வித் ரேனும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு கெட் கோயிங் வித் ரேனும் தேங்க்யூ